Украинците се уште се опоравуваат од нападите со беспилотни летала и ракетни напади врз Киев и други градови кои уништија цивилни згради и инфраструктура. Кожного дня ми стоїмо на захисту демократії всього світу і ви бачите, що відбувається кожного дня з обстрілами, з руйнуваннями наших домівок. Олена Шулијак, председателка на Українската владеачка партија «Слуга на народот», изјави за гласот на Америка дека украинците внимателно следат американската политика пред конгресните избори во ноември, кога демократите може да го загубат тенкото мнозинство во конгресот. Ако победат републиканците, представничкиот дом може да се спортистави на поголема помош за Киев. Неделава лидерот на малцинството во представничкиот дом, Кевин Мекарти, изјави дека со доагањето на рецесија, американците нема да се во можност да напишат бланко чек за Украина. Некои републикански претеници веле дека сад треба повеќе да се фокусираат на заканата од кинеско воено засилување. We will continue to work with Congress and continue to monitor those conversations on these efforts uh, and support Ukraine as long as it takes. We are going to keep that promise that we're making to the brave uh, Ukrainians who are fighting every day uh, to fight for their freedom and their democracy. Наблюдувачите велат дека со зголемените тенденции за изолација во републиканската партија постои загриженост дека помошта за Украина ќе опадне особено за хуманитарните и економските потреби. Сепак, постои помала загриженост за американската безбедностна помош. And the defense budgets are increasing so significantly in Europe that the increase in defense spending is outpacing what is available on the shelf. Сад досега одобриле повеќе од 60 милиарди долари помош за Украина, од кои повеќе од 17 милиарди долари поврзана со безбедноста. Во мај се натодгласаше за повеќе од 40 милиарди долари нова воена и хуманитарна помош, додека некои републиканци гласа против. Со оглед на ваквата пракса на републиканската партија, се повеќе од сигурно е дека доколку републиканците добијат повеќе места во представничкиот дом на предстојните конгресни избори закажани за ноември, помошта за Украина ќе биде доведена во прашање. За Алфа Телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономоски, Вашингтон.